नमस्कार आप देख रहे हैं जीओ भी न्यूज तो वक्त हो गया सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंच रहे आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम की सीबीआई रिमांड को दो सितंबर तक बढ़ा दी गई है आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम की सीबीआई हिरासत तीन दिनों के लिए बढ़ा दी गई है अब चिदम्बरम को दो सितंबर तक सीबीआई हिरासत में ही रहना पड़ेगा चिदम्बरम की सीबीआई रिमांड कल खत्म हो रही थी और इसीलिए उन्हें सीबीआई ने राउंड रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया कोर्ट में सीबीआई ने चिदम्बरम की हिरासत अवधि पांच दिनों की बढ़ाने की मांग की थी जिस पर कोर्ट ने कहा है कि जब आठ से दस घंटे पूछताछ हुई फिर भी बार बार कस्टडी में मांग क्यों की जा रही है तब सीबीआई ने जवाब दिया है की चिदम्बरम को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट से सामना कराना है बिहार में शराब के बाद पान मसाला पर हुई प्रतिबंध फिलहाल एक साल के लिए बैन लगाया गया बिहार में हर तरह के पान मसाला पर राज्य सरकार ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है फिलहाल यह प्रतिबंध 12 महीने के लिए लगाया गया है पांच जुलाई 2019 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में खाद्य संयुक्त आयुक्त ने राज्य के विभिन्न ब्रांड के पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है यह प्रतिबंध विभिन्न जिले से प्राप्त पान मसाला के नमूने के जांच के मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण लगाई गई है विदित हो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट से हृदय संबंध बीमारियां सहित विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती है पान मसाला के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाए जाना प्रतिबंधित है अतः जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध फिलहाल एक वर्ष के लिए लगाया गया है कश्मीर के नाम पर ड्रामा कर रहा था इमरान खान का मंत्री पीएम मोदी का नाम लेते ही लग गया कर्ट बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी मुल्क कश्मीर में आज इमरान खान सरकार की पहल पर अनोखा ड्रामा देखा गया है दरअसल इमरान खान ने हर जुमे के दिन दोपहर बारह ऐसी साढ़े बजे के बीच कश्मीर अवर बनाने का फैसला किया था इस कथा कथित कश्मीर अवर के तहत पाकिस्तान सरकार अपने पूरे देश को रोक दिया सड़कों पर जबरन ट्रैफिक रोक दिया गया दफ्तरों को जबरन बंद करा दिया गया अस्पतालों के काम ठप करा दिए गए जिस वजह से पाकिस्तान के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा असल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए किए गए इस फैसले से पाकिस्तान के लोग काफी नाराज दिखे हैं आज आएगी एनआरसी की अंतिम सूची सोनोवाल ने कहा सरकार गरीबों को मुहैया कराएगी कानूनी सहायता एनआरसी की अंतिम सूची के प्रकाशन ऐसी पहले असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को लोगो ऐसी कहा है की वे घबराए नहीं राज्य सरकार आपकी नागरिकता साबित करने में उन लोगों को मदद कराने के लिए हर संभव कदम उठाएगी जो वास्तव में भारतीय हैं। सोनोवाल ने इस लोगों को कानूनी सहायता मुहैया कराने का भी आश्वासन दिया है उन्होंने कहा है कि शनिवार को प्रकाशित होने वाली एनआरसी की अंतिम सूची से यदि किसी का नाम बाहर कर दिया जाता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह विदेशी बन गया क्योंकि उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद विदेशी न्यायाधिकरण ही इस संबंध में निर्णय ले सकता है अयोध्या केस में सिया वक्त बोर्ड की सुप्रीम कोर्ट से अपील सारी जमीन हिंदुओं को दे दी जाए अयोध्या मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सोलहवें दिन की सुनवाई शुक्रवार को संपन्न हुई इस दौरान सिया वक्त बोर्ड ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक तिहाई हिस्सा मुसलमानों को दे दिया था न कि सुनी वक्त बोर्ड को हमारा दावा बनता है की हम उसे हिंदुओं को दे देना चाहिए ये ओरिजिनली हमारा है और वह हिस्सा हम हिंदुओं को दे देना चाहिए इससे पहले राम जन्मभूमि पुरोधान समिति की ओर से वरिष्ठ वकील पी मिश्रा ने अपनी बहस शुरू करते नमाज पढ़ने के तरीकों के बारे में बताया वकील पियर मिश्रा ने हदीद का हवाला देते हुए कहा कि इसमें लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा है कि घंटी बजा करके नमाज नहीं पढ़ी जा सकती क्योंकि यह शैतान का इंस्ट्रूमेंट है घंटी बजाने से फरिश्ते उस घर या फिर जगह पर नहीं आते इसी तरह घंटी बजाए बिना मंदिर में पूजा नहीं की जा सकती उन्होंने हदीस के सही अल बुखारी का हवाला देते हुए कहा है कि पैगम्बर मोहम्मद ने कहा है कि हिंदू और मुसलमानों को दो अलग अलग कबीले एक साथ एक ही जमीन पर नहीं रह सकते हिमाचल विधानसभा में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए विधेयक पारित हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने जबरन पर लोभन देकर और शादी करके धर्मांतरण करने के खिलाफ शुक्रवार को विधेयक पारित किया विपक्ष ने हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2019 का समर्थन किया और यह विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि यह नया कठोर कानून इसीलिए जरूरी है क्योंकि खास करके रामपुर और किन्नौर में जबरन धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है यह विधेयक हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2006 का स्थान लेगा नए कानून के तहत सात साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है जबकि पुराने कानून में तीन साल की सजा की व्यवस्था थी यह विधेयक बहकाने जबरन अनुसूचित तरीके से प्रतिबंध करने दबाव लालच शादी या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के तरीके से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाया जाएगा यदि कोई भी शादी बस धर्मांतरण के लिए होती है तो वह इस विधेयक की धारा पांच के तहत अमान्य माना जाएगा कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को लेकर के पीएम मोदी पर कसा तंज आरबीआई के शेयर को कंकाल दिखाया कांग्रेस के रुपए में गिरावट और आर्थिक सुस्त को लेकर के व्यंग भरे सिलसिलेवार ट्वीट के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा इससे पहले कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था संभालने के तरीके और भारतीय
आर्थिक अर्थव्यवस्था पर मंदी रहेगी आर को लूटने के बाद यह सरकार जो कर सकती है वह यह है की करदाताओं को सूचित करे की उसके पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा को पारदर्शी बनाने के लिए छुपाना वैसे ही है जैसे कि बीजेपी के अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कहना असंभव झारखंड विधानसभा चुनाव में पैंसठ सीटों के लक्ष्य के साथ जमीन तैयार करने में जुटी भाजपा झारखंड विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने हैं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने के लिए पूरा जोर लगा रही है पार्टी ने इक्यासी सीटों वाले विधानसभा में कम से कम पैंसठ सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है पार्टी के केंद्रीय नेताओं से लेकर के स्थानीय नेता लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं केंद्र के प्रमुख नेताओं के दौरे से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है की पार्टी अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितनी सजग है भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर झारखंड आए हुए हैं वहीं सितंबर महीने में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्य में कार्यक्रम में आने के लिए तय हैं। मोदी ने बांटे योग पुरस्कार 12 टिकट भी जारी किए कहा योग का प्रचार करने वालों का करता हूं सम्मान दिल्ली के विज्ञान भवन में योग के संवर्धन और विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बारह आयुष्मान स्मारक डाक टिकट भी जारी किए समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दस आयुष्मान स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की भी शुरुआत की इस पुरस्कार की घोषणा रांची में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की गई थी आयुष्मान मंत्रालय की से आयोजित इस कार्यक्रम में पिछले साल के दो विजेताओं को भी पुरस्कार दिया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का बड़ा ऐलान दस बड़े बैंकों को मिलाकर के चार बैंक बनाए जाएंगे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के चारों तरफ जताई जा रही चिंता से सरकार वाकिफ है और इसी के चलते एक हफ्ते में दूसरी बार इकोनॉमी को लेकर के सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है की दस बड़े बैंकों को मिलाकर के चार बैंक बनाए जाएंगे इसके लिए चार मर्जर किए जाएंगे पहले मर्जर में पंजाब नेशनल बैंक यूनाइटेड और ओरियंटल बैंक का विलय होगा दूसरे मर्जर में यूनियन बैंक आंध्रा बैंक कारपोरेशन का विलय होगा तीसरे मर्जर के तहत केनरा बैंक सिंडिकेट बैंक का विलय होगा और चौथे मर्जर में इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का विलय होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने की चेतावनी के बाद अब कमलनाथ की आई सफाई दे दिया बड़ा बयान मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के लगातार घमासान जारी है खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से ज्योति आदित्य सिंधिया नाराज हैं। खींच तनाव के बीच कल एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की मुलाकात के बाद ज्योति आदित्य सिंधिया की नाराजगी पर सफाई देते हुए कहा है की सिंधिया न तो नाराज है और न ही उन्हें पार्टी छोड़ने की कोई चेतावनी दी गई है इससे पहले खबर आई थी की ज्योति आदित्य सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर के कांग्रेस आलाकमान अल्टीमेटम दे दिया था सूत्रों का कहना है कि सिंधिया कई बीजेपी नेताओं के संपर्क में है ऐसे में उन्होंने अध्यक्ष के पद को लेकर के पार्टी आलाकमान को अल्टीमेटम भी दिया था इमरान खान ने फिर दोहराए न्यूक्लियर बम की गीदड़ भब की कहा पीओके में कुछ कर सकता है भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर से न्यूक्लियर बम की गीदड़ भब की दे रहा है शुक्रवार को पाकिस्तान के लोगों को अपने संबोधन में इमरान खान ने कहा है कि पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि न्यूक्लियर हथियार रखने वाले दो देश अगर एक दूसरे के साथ लड़ाई करे तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को हो सकता है इमरान खान ने कहा है कि पूरी दुनिया को कश्मीर के मुद्दे पर चुप रहकर बैठना नहीं चाहिए दरअसल इमरान खान न्यूक्लियर बम की धमकी देकर के पूरी दुनिया का ध्यान कश्मीर के मुद्दे पर खींचने का असफल प्रयास कर रहा है लेकिन दुनिया भर के सभी बड़े देश कश्मीर को भारत का आंतरिक मसला बता चुके हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देश में 150 जगहों पर की छापेमारी सीबीआई ने देश भर में 150 जगहों पर छापेमारी की है अधिकारियों ने कहा है कि विशेष अभियान मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के उन बिंदुओं को ध्यान में रखकर के चला गया जिसकी वजह ऐसी सरकारी तंत्र में आम आदमी और छोटे कारोबारियों को सबसे ज्यादा चोट पहुँचती है आर्थिक मोर्चे पर आई बुरी खबर जीडीपी ग्रोथ रेट पांच दशमलव आठ फीसदी से घट करके पांच फीसदी हुई आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की जीडीपी ग्रोथ रेट पांच दशमलव आठ फीसदी से घट करके पांच फीसदी हो गई है पिछले साल इस तिमाही में ग्रोथ रेट आठ रही थी कृषि विकास दर पिछले साल में पांच के मुकाबले दो पर आ गई है वही मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत की दर्ज की गई है पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट पिछले साल में बारह दशमलव एक फीसदी था तो अब घट करके जीरो दशमलव छह फीसदी पर आ गई है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा देश में अघोषित आपातकाल का माहौल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा है कि देश में अघोषित आपातकाल का माहौल है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय आयकर विभाग और सीबीआई के माध्यम से पूरे देश को डरा रहा है उन्होंने कहा है कि जो चुनाव जीत जाते हैं उन्हें बड़ा दिल रख करके काम करना चाहिए सबको साथ लेकर के काम करना चाहिए क्या मोदी जी सरकार ऐसा कर रही है सिर्फ ईडी के माध्यम से इनकम टैक्स विभाग सीबीआई
आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है केबीसी का पूरा नाम क्या है इसका जल्दी से जल्दी सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि देश दुनिया के सारी खबरों से रह सके अपडेट